Hello, good evening, everyone. Hello, me, good evening. How are you? Good evening. I'm fine, me, and you? I'm pretty good, Brian. Thank you so much for asking. All right, everyone, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you all. Today we have Tuesday, February 28, 2023. The topic for today's class is reviewing content learned. Class 16, all right? So you made it, lo lograron, all right? Llegamos a la clase número 16, sanos y salvos, all right? <laughs> Great job, let's work on it. Comenzamos a trabajar. Activities in present progressive. Yesterday, we were studying this vocabulary, all right? So we were talking how to make these activities in ing so let's check um melvin tell me the first round of vocabulary from play tennis to dance play tennis ride a bike run swim take a walk dance. excellent thank you let's listen to vicky vasquez please the second round Okay. Sorry. Good evening. Me voy. Ahora. Este eh drive. Eh go to the movies. Shop. Eh read. Study. Watch television. Repeat. Watch. Watch. Excellent. Thank you. All right. Yes, please remember that por favor recuerden que eh, hay una diferencia entre watch de mirar, watch de lavar, right? Son eh, dos diferentes, so we need to be careful, right? So let's check, let's move on to the practice, veamos la práctica. Esta clase se va a, tra se va a tratar de muchísima práctica, ¿por qué? Porque en estas prácticas que no son parte de, totalmente de la plataforma es donde a ustedes les pueden surgir dudas. Y es donde yo les puedo brindar ayuda, right? También porque probablemente pasen unos dos o tres días que no van a recibir clases hasta el próximo curso. Entonces, para que no se me enfríen en este tiempo, vamos a practicar hoy toda la clase, right? So, let's check. Brian Ventura, read the instructions, please. Take a look at the picture, write sentences in present progression. Example. Paolo is playing tennis. That's correct, all right? So, le damos una ojeada a las pictures que ya les mostré, que ya tienen el vocabulary en su cuaderno. Y escríbanme, no dice cuántas, pero pueden escribirme como mínimo una, all right? Y como máximo dos. No more, no más, all right? So, let's work on it. Trabajemos en eso. I don't have the structures. Ya aquí ya no le voy a dar estructura, ya no le voy a dar nada porque usted ya tiene todo eso. Lo ha aprendido para ser progresivos, lo ha aprendido toda la semana pasada y la clase de ayer. Right? Finish. Great, excellent. Let's wait for the rest of your classmates.
finish. All right, who else have finished? Quien más ha finalizado, aparte de Melvin y Brian? Finish. Excellent, thank you, Beatriz. All right, um, ya está, a esta horita ya todos tendrían que haber finalizado, at least one, al menos una, right? Porque Brian no estuvo en la clase ayer y ya finalizó, so you gotta know. ¿Por qué? Porque ese contenido lo vimos desde la semana pasada. So it should be easy. Debería ser un poco más sencillo. Let's listen to Brian and after Brian Melvin and after Melvin Beatriz. Action. Uh, number one, uh, Vladimir is studying at the exam, for exam. Mm -hmm, for the exam, very good. Uh, Rosa and Miguel are going to the movies. Sorry? Rosa and Miguel are going to the movies. Are going to the movies. Yes, very good. Excellent. Let's listen to Melvin. Manuel is reading the English book. Uh -huh. They are dancing and the birthday. Very good. Excellent, Melvin. Great job. Let's listen to Beatriz. My mother is watching television. Number two, my son eating is a snack. My son it is? It's my son is? He's a snack. All yeah. right. My son is eating a snack. A snack. Mm -hmm. Very good. Excellent, Mr. Enriquez. Thank you. Elias, please. And after Elias, Fatima. I am play, playing tennis, mm -hmm. but... Dancing tonight. Very good, all right, uh-huh. Is reading the book, but studying English. All right. Está leyendo el libro, pero estudiando inglés. Eso. Uh, sí, sí. Yes, very good, excellent, Elias. Excelente, qué bueno que se acordó de las conjunctions. Muy buen uso. Let's go, Farima. Fátima, veo que tiene encendido el micrófono, pero no se le escucha nada. Y ahora lo tiene apagado. Ok, I can't hear you. No le puedo escuchar, Fátima. I'm sorry. Pero sí quiero su participation, así que me lo manda por el chat box. All right. Let's go with Vicky. I hear you, Vicky. Um, I am shopping a dress. Jenny. Bueno, solo que eh, shopping es cuando usted hace muchas cosas, Vicky, right? De comprados. Entonces mejor diga, I'm buying a dress. Um, okay, okay. Escribe bullying. Eh, bullying. Okay. Eh, tú, eh, Jenny is dancing 9 p.m. At 9 p.m. All right, excellent, very good at 9 p.m. Great job, thank you, Vicky. Let's check, ahora comienzo a preguntar a los que no se voluntariado. Let's go with Alfredo Ramirez after Alfredo Claudia Flores. Okay, um, uh, she is watching a cereal. Mm -hmm. um, the second one, I am swimming at the swimming pool. Very good, excellent. Thank you, Mr. Ramirez. Let's go, Claudia Flores. My father is driving. Mm -hmm. Sara is studying art. Very good, excellent. Thank you. Let's check Elisa Romero. Mm, my sister is running uh, to is swimming. My sister is running. Uh, Gu is swimming. ¿Qué me quiere decir? 
mm, mi hermana está corriendo para ir a nadar. Mm, my sister is running to swim. To swim. No me puede hacer las dos progresivas. No, no se puede. All right. Uh -huh. Si en ese Pero contexto no puede. All right. My brother is running to lose weight. Ah, oh, very good. Pero no es, run, no es running, es running. Running. Excellent. Yes, very good, Elisa. Esa está correcta. Muy bien. Te diré otra por la... Ok. Mm. Juan is dancing with his girlfriend. With his girlfriend. Yes, excellent. <laughs> Thank you, Miss Romero. That's correct. Thanks. Let's listen to... Ok, vamos a leer las de Fátima y luego va Diego. Luis playing tennis in the afternoon. Ahí le faltó el verbo, Fátima. Elena is reading a book. Esa está correcta. Perfect. Let's listen to Diego Valdez. Um, my parents are swimming and their friends are running. Yes. Very good. Excellent. That's correct. Ahora bien, ahí son dos ideas distintas en una sola oración. Por eso es que Diego sí pudo hacer uso de los dos verbos, running y swimming, all right? Porque utilizó el and. Si ustedes utilizan conjunctions, así como el ayas o como Diego, sí pueden utilizar, all right? Two verbs with ing. Let's go with the next one. And vamos a ver quién más, quién más. Roxana Chacón y luego Wendy Salguero. Jenny is dancing with my brother. He, I, I talking in the class in English. In the English class. In the English class. Very okay. good, excellent, Miss Chacon. Thank you. Let's go, Miss Salguero. My mother is, is reading a book. Mm -hmm. Joseph is cooking a pizza. His mother. With his mother. Excellent. Thank you. That's correct, Miss Alguero. Thank you so much, y'all. Let's listen to Rolando Hernandez and let's move on to the conversation. Action, Rolando. My brother is watching television. Mm -hmm. And Ricardo is, is winning. Swimming. Swimming. No. Yes, very good. Swimming. Thank you. All right, I'm going to share with you. Let's listen to Claudia Pineda, please. Action, Claudia. Carla is playing tennis in the park. Jose and Eric are swimming in the lake. That's correct. Thank you, Miss eh, Pineda. Thank you. All right, um, we're just going to listen to the conversation. Vamos a escuchar la conversación, all right? Eh, vamos a practicar mucho con esta conversation es la última conversación del curso que tenemos, por ende, presten atención a la pronunciación. Ustedes saben que como gracia yo después vuelvo a hacer la pronunciación de las conversaciones. Así que lo menos que espero es que hayan prestado atención y ya no tengan que estarle yo repitiendo lo mismo, right? So here we go. Let's check what do we have. Hi everyone. In this class you'll read an online chat and develop skills in reading. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm
I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. All right. Now let's check the conversation for ourselves. Okay. Can you see the PowerPoint presentation? Pueden ver la presentación PowerPoint? Yes. 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 Thank you. Thank you. All right. So we have Meg yes. and Kathy. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. No me digan doing. Doing no existe. Es doing. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right. So let's check. Let's have Vladimir Ventura. All right. You are Meg and Christian Elias. You are Kathy. Action. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting up on my bed with my laptop computer and doing and doing my homework. What are you working on? I'm, I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute, for a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having co uh, I'm having coffee and she's reading a magazine. How how is your family? They are all, all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out the shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Excellent. Bravo. Very good. Actually, this is a pretty long conversation. Esta es una de las conversaciones más largas que hemos tenido quizás en todo el curso, right? ¿Por qué? Porque se espera que a estas alturas del curso usted ya pueda manejar un poquito más la fluidez, right? So, great job. Excelente trabajo a ambos. Let's listen to Wendy Salguero. You are Meg. And let me check. Fátima Ramírez. I don't know if your microphone is working. No sé si su micrófono funciona. Usted sería Kathy. Action. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What's a, what are you working on? 
I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're, they're all fine. My father's working outside. He's working in the lawn. My mother is outside shopping. Out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Great job. Excellent. Both of you. Good fluency, good rhythm. And the best thing is that I was able to listen your confidence. Right? Buena fluidez, buen ritmo de la conversation. Y lo mejor es que pude escucharlas un poquito más confiadas. Right? No tan preocupadas. Probablemente porque ya vamos finalizando o probablemente porque si han estado pues practicando ya se sienten más en confianza. Wendy, no me le ponga S al what are. Usted me está diciendo what are y no hay S, right? So let's work on that. Trabajemos en eso. So let's go with the next one. Vamos con la última pareja porque hay un contenido que quiero resolverlo con ustedes, right? Que probablemente por eso a algunos les ha costado el ING o por eso a algunos les ha costado el, el simple present. So let's check, let's listen to, vamos a pedirle a Diego Valdez, you are Meg, usted va a ser Meg. And check, check. Mm. Claudia Flores, you are Kathy, action. Hi there. Hi, Matt. What are you doing? I am seated on go on my pardon, on my bed, my with my laptop, computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing um, easy for a Spanish class. Can you chat? For a minute, where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I have in copy and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father working outside. He's, no sé cómo se pronuncia eso. He's mowing the lawn. Mowing, mowing the, lawn. the lawn. My mother is home shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the bar. Oh, why my mother is home? She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Right, excellent. Very good job. Thank you, both of you. Great fluency, Diego. All right. Great job. And now I'm noticing that you are pretty confident. Siento que ahora tiene mucha más confianza. All right. Eh, a liberar sus palabras en inglés. All right. And same for Claudia. All right, Claudia. Great job. Let's continue working, Claudia. Some of the pronunciations. All right. Tratemos de seguir trabajando la pronunciación de algunas palabras. Por ejemplo, casi a todos los que han pasado les noté que me dijeron easy. Y no es easy en esta parte. Se dice essay. Essay es ensayo. Right? I'm writing an essay. Essay. Right? Otra, wait. No es white. Es wait. Wait. Calling. Calling. Right? So there you go, pretty excellent. Thank you so much, yo. Now let's move on to the next one. I had a practice for you. Antes de pasar a la práctica, me gustaría mostrarles en realidad lo que, lo que quiero compartir con ustedes. All right? Cuando ustedes vieron el tema del simple present affirmative, eh, ustedes pudieron notar, a ver, busqué en su cuaderno quienes tienen anotaciones del simple present affirmative. 
Quiero ver si recuerdan si vieron este tema. No, no vale hacer. All right. Vaya, entonces no me voy a adelantar. De eso se encargaría el otro docente que van a tener. Let's check this. This is highly important. Esto es súper importante, ¿ok? Se llama present continuous. Y es lo que ustedes han estado estudiando. Pero tenemos algo súper eh, imperativo que ustedes tienen que saber. The spelling changes before ing. La escritura. Hasta ahorita... Yo lo he escuchado como lo pronuncian, lo pronuncian muy bien, right? Veo que no hubo ninguna falta al momento de, de decir las oraciones, pero cómo lo estamos escribiendo, right? Hay ciertas reglas gramaticales que tenemos que respetar. No es porque, ah, la teacher no se va a dar cuenta de que así lo estoy escribiendo. No, no es por mí, right? It's because of you. Es por usted, porque es parte del aprendizaje de ustedes. Esto no se menciona en la plataforma, esto es algo extra que yo traigo que siento que lo deberían de conocer. Porque en algún examen escrito a usted le, va a pedir, le van a pedir que ponga algo con ING. Y si usted se equivoca en una M, usted se equivoca en una P o en una T, no la pone pensando que solo llevan una, se puede confundir. Right? So let's check. We have the spelling changes before ING. Spelling es el deletreo, right? Entonces el deletreo cambia antes del ING. Words ending in, con palabras que terminan en. Y, y les puse un ejemplo, have, right? Usted va a omitir la E y va a dejar ING. Have equals having. M, el verbo termina con M. Entonces, ¿qué va a hacer usted? No va a quitar la M. Right? Va a agregarle, you are going to add another M. Va a agregarle otra M. Then we have run. All right? Run. No le va a quitar la N. You are going to add another one. Va a agregar otra. Stop. We finish with. All right? Stop, lo terminamos con P. All right? Stop him. No voy a quitar la P, voy a agregar otra. Get. We finish with T. T. Getting. Getting. All right? No quito la T, agrego otra. ¿Qué notan de diferencia ustedes entre el have y todos los demás verbos? ¿Con qué termina el have y con qué termina los otros verbos? No me vayan a decir con M, con E. Hay dos diferencias entre esas, veamos. Vocal y consonante. Vocal y consonante. Yay, excellent, very good, Diego, excellent. Vowel and consonant. Vowel son las vocales y la consonant, la, todas las demás letras del alfabeto, right? So, this is pretty clear, esto está bien claro, aquí no hay a dónde confundirse. Usualmente si mi verbo termina con vowel, yo voy a eliminar esa vowel, right? A no ser que ya sea ahí. Si el verbo termina con in solo, I don't need to erase it. No necesito eliminarla. Pero si no, lo voy a hacer. Diego, you have a question. Yes, y cuando termina con y. Ah, excelente. A eso iba. Fíjese, creí que aquí traía la information, pero no. Ya les voy a mostrar. En el caso de verbos como... Try, usted no la va a eliminar, va a agregar ing, crying, all right, and that's it, crying. And we had another one, como pay, paying, all right, pagar, pay, paying. Solo con la i, con este tipo de i es que usted, o la y, mejor que decía como y, all right, es que usted no la va a doblar, es la única exception that we have. Right? 
Eh, hay otras reglas gramaticales que se aplican en el Simple Present Affirmative, que no lo han visto todavía este, este periodo, sino que lo van a dar en el 2, donde ahí sí eliminan all right, la Y, la cortamos, pero aquí no. Mientras sea progression, no. All right. Is it clear? Está claro. Melvin, tell me. Yo una pregunta. Yo había visto, había visto unos verbos que terminaban con en L. ¿Con L? No sé. Sí. No recuerdo ahorita no, no. alguno. Como eh, calling. Ah, ajá. como calling. Que se le dobla la L igual, ¿verdad? No, pero es que calling ya lleva doble L. Sí, El verbo que... es called y se le agrega ING nada más. Oh, ok. Yes. Very good. Another one. All right. So, maybe, I oh know, Lucia, I hear you. Si sí, entendí bien, es que si termina con vocal, le quito la última vocal y le pongo ING. Y si termina con las consonantes, entonces le agrego la última consonante. Exacto. Y ING. Exacto. That's okay. right. Siempre y cuando, all right, there you go, Lucy, ya sabes. Siempre y cuando usted está haciendo progression, all right, progresión. ¿Cómo voy a saber si estoy, si tengo, si estoy hablando en progresivo o si estoy hablando en gerundio, right? Recuerden que ya les expliqué que en gerundio es diferente en español y en inglés, right? ¿Qué, ¿Qué va a ser la diferencia entre ambos? Y eso se los expliqué justo cuando estábamos viendo las conjunctions. Nobody? All right, let me explain it again. Lo explico de nuevo. Presten atención. Todavía no estamos viendo el tema de los gerunds, pero como cuando vimos las conjunctions, aparecían los gerundios ahí, entonces les voy a explicar. In English, we use gerunds with different tenses, all right? Utilizamos los gerundios con diferentes tiempos. It could be past, it could be present, it could be any other time, all right? Puede ser cualquier otro tiempo. But with present continuous, ¿cuándo va a reconocer usted que es presente continuo? Cuando utilice el verb to be. Si usted no tiene el verb to be, haga caso omiso, que significa que no es present continuous. Pero si tiene el verb to be, es present continuous. ¿Y cuáles son los tres verbs to be that we have? Am, um, is, are, 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 um, Excellent, are. Elisa. Very good. Am, um, is, are. That's correct. All right. So there you go. Ahí lo tienen. Eh, procuremos aprendernos cómo va el manejo de esos verbs to be con cada sujeto, right? Melvin, I hear you. Es una pregunta, ¿verdad que en los verbos terminados en W se aplica lo mismo que terminados en Y? ¿Como cuál? Deme un ejemplo. Drag, drag, dibujar. ¿Ah? Drag. Throw. Ah, es throw. <risa> no, solo, ajá, con la Y, exacto, solo le va a agregar ING. Throw no, significa lanzar, con ING throwing. Ok. Very good, Melvin, excellent. Anda pendiente. Very good. All right, so that's it. Eso es básicamente lo que usted tiene que saber, ¿verdad? Con esto se va de la base de todo. Recuerde, por favor, no olvide. Bueno, y nos vimos con ustedes. Take a taxi. Take the bus. No vimos con ustedes esos verbos. Al principio. No. All right. Well, then I'm getting confused. Okay, so let's check. Bye. Ya practicamos con esto y les traigo otro regalito. All right. Let's check. Birds of body movement. All right. Más verbos. Porque yo sé que si les digo, busquen la lista de 3,000 verbos, probablemente no. All right. No la van a buscar por ustedes mismos porque puede ser un poco aburrido. Pero aquí se los traigo yo con imágenes. All right. So we have bend. Bend. Lift, lift, carry, carry, 
kneel, kneel, hold, hold, sit, sit, punch, punch, pick up, pick up, lip, lip, jump, jump, drag, drag, right? So, you don't need to know the meaning in Spanish. I don't want to translate the meaning in Spanish because you have the images, all right? So, having the images should be easier for you to understand the meaning, all right? No he dado el significado en español porque tienen las imágenes, right? Solo hay algunos que no se pueden entender. Por ejemplo, el pick up es recoger, all right? La muñequita de rojo está, está recogiendo el, el libro, pick up, right? El otro es hold, sostener. Ese sí es sostener, hold. All right, todos estos los pueden hacer en ING. Eh, solo el kneel no lo pueden hacer en ING. De ahí, eh, déjenme ver. Bend es inclinarse y los demás sí están bien obvios cuáles son. All right. So, eh, let's listen to the pronunciation of you guys. Let's listen to... Cristina Morán, please tell me the verbs. Dígame los verbs. Band. Lift. Curry. Scale or nail. Meal. All. Sit. Punch. Picat. Lit. Jump. A drunk. Excellent. Thank you. Ah, pues sí, kneel si lo pueden hacer en progressive. Porque cuando usted dice, she is kneeling to pray. Ella se está rodeando para orar. Right? Kneeling. Yes. You can make it on progressive. All right? So let's check. Oh, she was kneeling to meditate. Se estaba rodeando para meditar. All right? You can use it on progressive. Now let's go with, let me check, Sara Abigail, please. Tell me the pronunciation of the verbs. And after Sara, eh, Wendy Salguero, and then Roxana Chacon. Action, Sara. Bend, lift, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, lift, jump, draw. Very good, excellent, thank you. Bound, leave, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, drag. Very good, excellent, thank you. Let's listen to Roxana. Then, leave, carry, kneel, hold, sit, punch, pick up, leap, jump, throw. Repeat, jump. Como si tuviera o oh, jump. Jump. Mm -hmm. All right, excellent. Jump. Yes. Now, let's check. Me avisan cuando ya hayan finalizado de copiar estos verbs. Let me know whenever you finish. Finish. Great. Ahora, let's practice with these sentences. Vamos a practicar con estas oraciones, ¿ok? Esto es todo con el verb to be. Right? No hay ninguna que sea progressive, no tenemos nada. Literalmente, lo que está ahí es lo que usted va a utilizar. Dice, rearrange the sentences. Ordenen las oraciones, right? No va a agregarle, no va a quitarle. Todo lo que está ahí lo va a necesitar, right? So, let's work on it. Trabajemos en esto, please. Eh, las cinco se repite dos veces, pero en realidad eh, estaría cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, right? Así que ahí las ordenan ustedes, please.
Beans. Excellent, thank you. Let's wait for your classmates. You still got time, right? Los demás todavía tienen tiempo. Solo tenemos esta y otra practice and that's it. Así que tómense su tiempo. Finish. Finish. Great. Finish. Great. Very good. Less than a minute, and we are going to start. All right, we might start as well. Number one, let's check and let's listen to Lucia. Tell me what you got for number one. Seria, I am not a teacher. Exactly, very good. I am not a teacher. I'm not able to use contraction over here because the form is long, all right? No puedo utilizar con la contraction am porque la oración está hecha en forma larga. Entonces sería como dijo Lucia, I am not a teacher. Very good. Let's go with number two, Elisa Romero. Mm -hmm. This my mother. Exactly, she's my mother. Number three, Vladimir Ventura. The boys are happy. Mm -hmm. All right, thank you, Vladimir. Let's listen to Diego. What you got, Diego, for number three? The year is in the room. Number three. Ah, perdón. Um... The boys are happy. All right, thank you. Uh, let's check. Alfredo Ramirez, what you got for number three? Uh, Miss <laughs> Yavi Ajá. Uh -huh. Let's listen to Mr. Ventura. Uh, are the boys happy? Excellent. ¿Cuál era el error, Mr. Ventura? Uh, el verbo to be tiene que ir al inicio. ¿Por qué? Porque es pregunta con... 
simple as that. Así de simple. Is a question. All right. Are the boys happy? Very good. Number four. Let's check. Um, Roxana Chacón, please. Number four. He's the guru in the room. All right, thank you, Roxana. Claudia Pineda, number four. We are not at the number home. Number four, number four, number four. Oh, but... the, the gear is in the room. Exactly, it's a statement. Es un statement, all right? Es un, es un hecho que la señorita está en el cuarto. No, no tenemos signo de pregunta, por eso no podemos iniciar con el verb to be. The girl is in the room. Very good. Let's go with Wendy Salguero, please. Number five. We are not at home. Exactly, we are not at home. Number six, Elias. My dad is smart. Excellent, thank you. Number uh, seven, Pero la seven que tenemos aquí es esta, que aquí aparece como seis, pero es seven. Cristina Morán. La seis es la siete. My mother. Yeah. Yes. Okay. My mother is a housewife. Mm -hmm. Exactly. My mother is a housewife. Get number eight. <laughs> eight que siete aquí. Let's check. Let's listen to Jocelyn Ramirez. She is not my sister. That's correct. Rolando Hernandez, number eight. All right, aquí sí le dije eight para que no se me fuera a confundir, all right? Okay. The teacher angry. All right, thank you, Rolando. Let's check uh, Alfredo Ramirez, number eight, the, the real eight that we have over here. Is the teacher angry? Is that true? That's correct. Recuerden que iniciamos. Si es pregunta, iniciamos con el verb to be. Mm -hmm. All right. Sorry. Don't worry. All right. No se preocupe. Let's check. In the last one, number nine. Número nueve. Let's check. Vicky, please. Vicky Elizabeth. The dog is in the... Can. Yes, that's correct. Canel. All right. Perrera. Very good, everyone. That's great. Very good job. Excellent. Now, let's follow the, the following information, right? Check. Yeah, these ones are the same. Vaya, les traigo otro regalito que no lo van a utilizar solo en mi clase. Lo van a utilizar forever and ever, all right? No solamente lo utilizaron en mi clase, sino que lo van a utilizar para siempre. Punctuation marks. All right. Creo que esto no se los había dado. Y si se los di, pues, let's practice with it. So we have coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, or period. 
exclamation mark, question mark, parenthesis, brackets, column, semicolon, slash, quotation marks, dash, right? Ahí le ponen en donde está el cuadrito de dash, le han puesto or porque hay dos tipos de dash. El larguito y el cortito, right? Creo que eso depende de la situación en la que usted esté escribiendo o, o depende del formato que esté utilizando, right? Pero siempre va a ser dash. It doesn't vary, no varía. So, let's listen to... Vamos a escuchar a... Fátima Ramírez, please tell me the vocabulary after Fátima Melvin. Okay. Coma, apostrophe, half time, ellipsis, full stop period, excellent mark, question mark, parenthesis, brackets, column, set column, slash, eh, sí. <laughs> me cuesta. Quotation mark that. Repeat after me. Semicolon. Semicolon. Exclamation mark. Exclamation mark. Thank you. Let's listen to Melvin and after Melvin, Beatriz Enriquez. Coma. Apostrophe. Hyphen. Apostrophe. Apostrophe. Hyphen. Elixir. Far, full stop. Period. Exclamation mark. Question mark, parenthesis, brack, column, sigma, column, slash, question mark, quotation dash, marks. Quotation mark, dash. Excellent. Thank you. Repeat after me. Period. Period. Excellent. Thank you. Let's listen to Beatriz Enriquez and after Beatriz, Alfredo Ramirez. Coma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, period. Exclamation mark, question mark, parenthesis, bracket, color, size, semicolon, slash, quotation mark, y dash. Repeat after me, semicolon. Semicolon. Excellent. Very good, Beatriz. Alfredo. Okay, um, comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, uh, full stop, period, exclamation mark, question mark. Parenthesis, bracket, column, semicolon, slash, quotation mark, and dash. Excellent. Let's listen to Brian Ventura and after Brian Elias. Coma, apostrophe, hyphen, uh, it, full stop, or period, exclamation mark, question mark, parenthesis, brackets, column, semicolon, slash, quotation mark, and dash. Excellent. Let's listen to Elias. Comma, apostrophe, hyphen, ellipsis, full stop, exclamation mark, question mark, parenthesis, brackets, colon, semicolon, slash, Quotation marks, dash. Excellent. Remember, everyone, semicolon. Very good. Thank you, Elias. All right, my dear students, time's up. Se nos ha llegado el tiempo. I don't want to leave the class without letting you know. No quiero dejar la clase sin hacerles saber. First, finish the platform. En primer lugar, terminen la plataforma. No esperen a que porque les van a dar eh, mañana. Creo que mañana también les van a dar. I'm not sure. No estoy segura. All right, pero no esperen, no se dejen confiar por la nota que aparece en la plataforma, de que tiene un día o dos, creo, porque eso es para que el proveedor revise si usted ya ha terminado. All right, ese es como el tiempo en el que se le tiene que entregar al proveedor lo que usted ha hecho, así que no se confíen y pueden trabajar ahorita en eso. Y el segundo, la segunda cosa que quería mencionarles es que les deseo muchísimo éxito en su nivel 2, all right? Ojalá que todos pasen, que todos logren tener el cupo y les deseo muchísimo éxito. Continúen luchando como lo han hecho hasta ahora. Inglés es un idioma muy lindo, all right? Y se siente uno súper excelente cuando lo logra manejar y masterizar, all right? So, please, continue working. Continúen trabajando y sé que van a lograr su meta, all 
All right. Have a great night and I'll see you in some other course. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye.